আসসালামু আলাইকুম নেক্সাস ফুল কোর্সের আজকের এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো রেন্ডারিং নিয়ে বেসিক্যালি এটা আমাদের একটা থিওরিক্যাল ভিডিও যেখান থেকে আমরা জানার চেষ্টা করব রেন্ডারিংটা আসলে কি রেন্ডারিংয়ের ভেতরে ইনভায়রনমেন্টটা কেমন হয় প্রি রেন্ডারিং জিনিসটা কি দেন আমাদের রেন্ডারিংয়ের ভেতরে আর কি কী জিনিস আছে এই জিনিসগুলো আমরা এক্সপ্লোর করবো এবং কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের আজকের এই ভিডিও তো সবার শুরুতে চলুন আমরা জেনে আসি রেন্ডারিং এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি সো রেন্ডারিং হচ্ছে আপনার কোর্টকে ইউজার ইন্টারফেসে কনভার্ট করে দেওয়া অর্থাৎ আমাদের যে কোডটা আমরা লিখতেছি এই কোডটাকে আমাদের ইউজার ইন্টারফেস অর্থাৎ এই যে আমি নেক্সেস দিয়ে একটা কোড লিখলাম এই কোডটা এই ব্রাউজারে এসে আমরা দেখতে পাচ্তেছি আমরা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হচ্ছে ব্যাক এন্ড থেকে দেন ক্লায়েন্ট থেকে এই জিনিসগুলো শো করতেছে সো এটা কীভাবে করতেছে রেন্ডার হয়ে এটা আমাদের ওয়েবে এসে ইন্টারফেস তৈরি করতে হেল্প করতেছে অর্থাৎ ইন্টারফেস তৈরি করে দিচ্ছে এই যে যে জিনিসটা করতেছে মাঝখানে এই জিনিসটাই হচ্ছে রেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কোড লিখতেছি আমরা কিন্তু আউটপুট হিসেবে দেখতে পাচ্ছি এই জায়গায় ডিজাইন বা আমরা কোড লিখতেছি সার্ভার সাইডে এই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্তেছি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারতেছি এটা করতে পারতেছি ওটা করতে করতে পারতেছি সো বিষয়টা ইন্টারেস্টিং না সো এই ইন্টারেস্টিং জিনিসটাই বেসিক্যালি করে থাকে আমাদের রেন্ডারিং সো এখন আমাদের যে রেন্ডারিং জিনিসটা আছে এই রেন্ডারিং বিষয়টা আমাদের রিয়াক্ট এবং নেক্সিসে অ্যালাউ করে হাইব্রিড অ্যাপ্লিকেশন তৈরির ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমাদের যে কোডটা আছে এই কোডটা বেসিক্যালি সার্ভার অ্যান্ড ক্লায়েন্ট দুই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারবো এবং দুই জায়গাতে আলাদা আলাদাভাবে রেন্ডারিং করতে পারবো এই জিনিসটা অ্যালাউ করে আমাদের নেক্সেস এবং রিয়াক্সেসের ওয়েবসাইটে যার কারণে এটাকে আমরা মেনলি বলে থাকি হাইব্রিড ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন সো আশা করি আপনি রেন্ডারিংয়ের যে কনসেপ্টটা এটা বুঝতে পেরেছেন এখন রেন্ডারিংয়ের ভেতরে আমাদের ফান্ডামেন্টাল তিনটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে ইনভায়রনমেন্ট আরেকটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট অ্যান্ড রিসপন্স লাইফ সাইকেল এবং আরও একটা আছে এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক বাউন্ডারি সো এই ভিডিওতে আমরা এই তিনটা জিনিসও শর্টকাটে চলুন একটু এক্সপ্লেন করে ফেলি সবার শুরুতে চলুন আমরা আলোচনা করি রেন্ডারিং ইনভায়রনমেন্ট নিয়ে আমাদের নেক্সিয়াসে দুই ধরনের ইনভায়রনমেন্ট আছে একটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট আর একটা হচ্ছে সার্ভার অর্থাৎ এই যে একটু আগে আমরা বললাম না ক্লায়েন্ট সাইড রেন্ডারিং সার্ভার সাইড রেন্ডারিং সো এই দুইটা জিনিস হচ্ছে আমাদের রেন্ডারিংয়ের ইনভায়রনমেন্ট এখন ক্লায়েন্ট ইনভায়রনমেন্ট বলতে কি বোঝে এই জায়গাতে লেখা আছে দ্য ক্লায়েন্ট রেফার্স টু দ্য ব্রাউজার অন এ ইউজার ডিভাইস দ্যাট সেন্ড এ রিকোয়েস্ট টু এ সার্ভার ফর ইউর অ্যাপ্লিকেশন কোড দেন ট্রান্স ইন টু দ্য রিসপন্স ফ্রম দ্য সার্ভার ইন টু এ ইউজার ইন্টারফেস অর্থাৎ ক্লায়েন্ট কম্পোনেন্টটা হচ্ছে বা ক্লায়েন্ট এনভায়রনমেন্টটা হচ্ছে আমাদের ব্রাউজারে আমাদের ইউজারের ডিভাইসে যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাই এই জিনিসটার জন্য সার্ভারে আমাদের গিয়ে আগে রিকোয়েস্ট সেন্ড করতে হয় এবং এই সার্ভার থেকে যে রিকোয়েস্টের যে কোডটা সেন্ড করতেছে এই কোডটা রেন্ডার করে যে রিসপন্সটা আমরা পাচ্ছি ইউজার ইন্টারফেসে এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্ট কম্পোনেন্ট বা ক্লায়েন্ট রেন্ডারিং বা ক্লায়েন্ট সাইড রেন্ডারিং বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝতে না পারেন তাহলে ইজিভাবে বলি লেটস এ আমরা ব্রাউজারকে রিকোয়েস্ট করলাম হাবলু প্রোগ্রামার ডট কমে ঢোকার জন্য এখন হাবলু প্রোগ্রামার ডট কমে ঢোকার পরে এই যে একটা ইন্টারফেস আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ইন্টারফেসটা কোনো কোড দিয়ে তৈরি করা হয়েছে স্পেসিফিকভাবে যদি আমি বলি এটা নেক্সেস ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে সো এই কোডটা সার্ভারে আমাদের তো সেভ করে রাখা রাইট আমাদের ওই যে হোস্টিং সাইটে সেভ করে রাখা সো আমাদের যে ব্রাউজারটা আছে এটা তাকে রিকোয়েস্ট করলো তুমি সার্ভার থেকে কোডগুলো ইউজার ইন্টারফেসে কনভার্ট করে আমাদের ইউজারের ডিভাইসে গিয়ে শো করাও সো এই যে ইউজারের ইন্টারফেসে এসে শো করতেছে ক্লায়েন্ট সাইড ইউজার ইন্টারফেস বলতে ক্লায়েন্ট সাইডে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাতে শো করাচ্ছে এটা যার মাধ্যমে হচ্ছে বা যে প্রসেসে হচ্ছে এটাকে আমরা বলতে পারি ক্লায়েন্ট সাইড রেন্ডারিং ঠিক আছে এখন সার্ভার সাইড রেন্ডারিং কি সার্ভার সাইড রেন্ডারিং হচ্ছে আমাদের যে কম্পিউটারের ডেটা সেন্টারটা আছে যেখানে আমরা স্টোর করে রাখতেছি আমাদের অ্যাপ্লিকেশন বা কোডগুলোকে ওই জায়গাতে আমাদের যে রিকোয়েস্টটা রিসিভ করতেছে ক্লায়েন্ট থেকে অ্যান্ড আমাদের ওই রিকোয়েস্টটা থেকে যে আমরা রিসপন্সটা সেন্ড করতেছি এই যে রিকোয়েস্ট সেন্ড হচ্ছে রিসপন্স হচ্ছে এই যে ঘটনাগুলো ঘটতেছে এই ঘটনাগুলো যে ঘটাচ্ছে এটা হচ্ছে সার্ভার কম্পোনেন্ট ওকে লেটস এ আমরা এই জায়গাতে রিকোয়েস্ট করলাম আমরা লগ ইন করবো সো লগ ইন করার জন্য আমাদের সার্ভার সাইট যেখানে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা হোস্ট করে রাখা আছে ওই জায়গাতে রিকোয়েস্ট গেল ওই জায়গা থেকে আমাদের কোডে রিকোয়েস্ট গেল আমাদের যে ব্যাক এন্ডে বা সার্ভারে যে কোডটা আছে সেই কোডটা আমাদের রিকোয়েস্
রাইট রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট করে সেটার রিসপন্স কি হবে বলে দিচ্ছে সো সার্ভার সাইডের কাজটা কি হচ্ছে ব্রাউজার থেকে যে রিকোয়েস্টটা যাচ্ছে সেই রিকোয়েস্টটা রিসিভ করতেছে সেই রিকোয়েস্ট অনুযায়ী লজিক অনুযায়ী রিসপন্স করতেছে এবং এটাকে রিসপন্সটা আমাদের ব্রাউজারে এগেন সেন্ড করে দিচ্ছে ইউজার ইন্টারফেসে সো এই যে যে ঘটনাগুলো ঘটতেছে রিকোয়েস্ট করতেছে রিকোয়েস্ট করার পরে সেই রিকোয়েস্টটা আমরা গ্রহণ করতেছি গ্রহণ করার পর সেই অনুযায়ী আমরা রিসপন্সটা আবার সেন্ড করতেছি সো এই যে ঘটনাটা ঘটতেছে এই এই ফুল ঘটনা ঘটানোটাই সার্ভার সাইড কম্পোনেন্ট করে থাকে বা সার্ভার সাইড রেন্ডারিং করে থাকে সো আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন রেন্ডারিং কি সার্ভার সাইড রেন্ডারিং কি এবং ক্লায়েন্ট সাইড রেন্ডারিং কি এরপরে আমরা আলোচনা করব রিকোয়েস্ট রিসপন্স লাইফ সাইকেল নিয়ে সো কিছু সময় আগে আমরা যখন সার্ভার সাইড এবং ক্লায়েন্ট সাইড রেন্ডারিং নিয়ে কথা বলতেছিলাম সেখানে কিন্তু রিকোয়েস্ট রিসপন্স নিয়ে আমরা এই কিওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করেছিলাম যে ব্রাউজার রিকোয়েস্ট সেন্ড করতেছে দেন রিসপন্স করতেছে সেন্ড করতেছে এই বিষয়গুলো কথা বলেছিলাম সো এই যে যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম এই বিষয়টাই কমপ্লিট গাইডলাইন দেওয়া আছে আমাদের রিকোয়েস্ট রিসপন্স লাইফ সাইকেলের ভিতরে সো এই জায়গাতে শুরুতেই বলে দিছে ব্রডলি স্পিকিং অল ওয়েবসাইট ফলো দ্য সেম রিকোয়েস্ট রিসপন্স লাইফ সাইকেল অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীতে যত ওয়েবসাইট আছে প্রত্যেককেই রিকোয়েস্ট রিসপন্স লাইফ সাইকেলের ভেতর দিয়েই যাইতে হয় সো রিকোয়েস্ট রিসপন্স লাইফ সাইকেলের ভিতরে কি আছে যেটা প্রতিটা ওয়েবসাইটে ফলো করতে হয় শুরুতেই আছে ইউজার অ্যাকশন অর্থাৎ আমাদের ইউজার ইন্টারফেসের ভিতরে বা অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে কোনো একটা লিঙ্কে ক্লিক করা বা কোনো একটা ফর্ম সাবমিট করা বা কোনো একটা ইউআরএল টাইপিং করা সো ইউজার যে কিছু একটা করতেছে এটাকে প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় বলা হয় ইউজার অ্যাকশন অর্থাৎ এই জায়গাতে গেলাম আমরা এখানে গিয়ে লোগোতে ক্লিক করলাম এরপর এই যে একটা বাটনে ক্লিক করলাম সো এই যে যে কাজগুলো আমরা করতেছি এই জিনিসগুলোকে আমরা মেনলি বলে থাকি ইউজার অ্যাকশন সো এখন আমরা কথা বলবো এই স্টিটিপি রিকোয়েস্ট নিয়ে এই স্টিটিপি রিকোয়েস্টের ভেতরে বেসিক্যালি গেট অ্যান্ড পোস্ট নামে দুইটা মেথড আছে যেটা বেসিক্যালি আমাদের ক্লায়েন্ট কম্পোনেন্ট থেকে সার্ভার কম্পোনেন্টে নেসেসারি ইনফরমেশনগুলো বা রিসোর্সেসগুলো রিকোয়েস্ট করে নিয়ে যায় বা নিয়ে আসে এরপরে আসে আমাদের সার্ভার সার্ভারটা মেনলি আমাদের কয়েকটা জিনিস প্রসেস করে এই যেমন আমরা রিকোয়েস্ট করতেছি রিসপন্স করতেছি সো এই যে প্রসেসটা ঘটতেছে এর ভিতরে কিন্তু কয়েকটা স্টেপ আছে যেমন রাউটিং ডেটা ফেসিং লিঙ্কিং ন্যাভিগেটিং এই যে যে ঘটনাগুলো ঘটতেছে এটার জন্য রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে রিসপন্স করা হচ্ছে এই যে রিকোয়েস্টগুলো ঘটতেছে এই রিসোর্সেসগুলো মেনলি প্রসেস করে থাকে আমাদের সার্ভার এরপরে আসে আমাদের এইচ টিপি রিসপন্স এইচ টিপি রিসপন্সটা হচ্ছে আমাদের সার্ভারের পরের পার্ট অর্থাৎ সার্ভার থেকে যে প্রসেসগুলো হইল আমাদের রাউটিং করলো বা ডেটা ফেসিং করলো বা যে রিসোর্সেসগুলো প্রসেস করলো এই প্রসেসিং রিকোয়েস্টের পরে আমাদের সার্ভার এইচ টি টিপি রিসপন্সের ভেতরে এটা আমাদের সেন্ড করতেছে কিসের জন্য সেন্ড করতেছে আমাদের ক্লায়েন্ট সাইডে এটাকে রিসপন্স করানোর জন্য ওই যে শুরুতে ইউজার একটা অ্যাকশন ঘটালো এটা এরপরে যে এইচ টিপি রিকোয়েস্ট গেল রিকোয়েস্ট যাওয়ার পরে সার্ভার এটাকে প্রসেস করলো প্রসেস করার পরে এগেইন ইউজারকে রিসপন্ড করার জন্য এইচ টি টিপি রিসপন্স নামে একটা ঘটনা ঘটতেছে যার ভেতরে বেসিক্যালি আমাদের ওই রিসপন্সগুলোকে প্রসেসিং করার পরে এটা আবার ব্যাক করতেছে এইচ টি টিপি রিসপন্সের মাধ্যমে এইটার পরে স্টেপে আমাদের যাচ্ছে ক্লায়েন্টের ভেতরে বেসিক্যালি ক্লায়েন্ট আমাদেরকে সেই রিসোর্সেসগুলো রেন্ডার করতেছে এবং ইউজার ইন্টারফেসে আমাদের শো করাচ্ছে এবং এইটার পরে আমাদের ইউজারের অ্যাকশনগুলো এগেইন রেন্ডার হচ্ছে এবং ইন্টারাক্ট করতেছে আমাদের সাথে সো এই যে প্রসেসটা ঘটতেছে এই প্রসেসটা এগেইন অ্যান্ড এগেইন ঘটতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত ইউজার অ্যাকশন করবে ঠিক আছে সো আমরা বেসিক্যালি এই জায়গাতে একটা কাজ করতেছি কি করতেছি ইউজার হিসেবে আমরা হাবলু প্রোগ্রামার ডট কম লিখে আসতেছি দেন আমরা কোনো একটা বাটনে ক্লিক করতেছি অ্যাকাউন্ট খুলতেছি বা যেটাই করতেছি এটা কিন্তু ঘটতেছে আমরা সরাসরি দেখতেছি এটা ঘটতেছে বাট এই যে ঘটনাটা ঘটতেছে এই ঘটনাটার ভেতরে কতগুলো যে প্রসেস ছিল এটা কিন্তু আমরা এতদিন জানতাম না এই যে আমরা একটা পেজ থেকে অন্য একটা পেজ এসে যাচ্ছি এই পেজে যাওয়ার জন্য আমাদের দেখেন ছয়টা স্টেপ পার করতে হচ্ছে শুরুতে আমাদের ইউজার অ্যাকশন করতেছে দেন এইচ টি টিপি রিকোয়েস্ট যাচ্ছে দেন সার্ভার এটাকে প্রসেস করতেছে দেন প্রসেসের পরে এটা রিকোয়েস্টটা ব্যাক করতেছে ক্লায়েন্টের কাছে দেন ক্লায়েন্ট এটাকে রেন্ডার করে ইউজার ইন্টারফেসে শো করতেছে দেন এটা ইন্টারাক্ট করতেছে ইউজার সো এই এতগুলো কাহিনী ঘটার পরেই মেনলি আমরা একটা ইন্টারফেস থেকে অন্য আর একটা ইন্টারফেসে ইন্টারাক্ট করতে পারতেছি আমরা দেখতে পাচ্ছি কতটা ইজি রাইট বাট কোডিংয়ের ভেতরে কিন্তু এত এত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে সো আমাদের রেন্ড